ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിലെ വെറ്റ്ലാൻഡ് റിസർവിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കൂടെ അരുണാട്ടനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വെറ്റ്ലാൻഡ് റിസർവ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം മൊബൈൽ ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വൈഫൈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും വേറെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരും നമുക്ക് ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ജീവികളും അതിന്റെ നെയിംസും പിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയണ്ട അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടി നടന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് റിസർവിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയണ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഓലെ പനയോലൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരണക്കില് അപ്പം നമ്മുടെ വോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങൾ അത് റോഡ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ ഉള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫുള്ള് വെറ്റ്ലാൻഡ് റിസർവ് ഈ സംഭവം വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് അബുദാബിയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് റിസർവ് ആണിത് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസർവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം ദേശാടന കിളികൾ കാണാൻ പറ്റും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്ലമിംഗോസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സസ്തനികൾ പിന്നെ ഉരകങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അതിലൊന്നാണ് ഇത് അവരുടെ ഫുഡ് കിളി ആ കിളികളുടെ അല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലൊരു സാധനം കാണണേ ശരിക്കും മഞ്ഞ കളർ പൂവ് ആദ്യം വിചാരിച്ച് മറ്റേ കാട്ട് ചേന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സംഭവം പൊളിയാണ് എന്തല്ലേ അത്ഭുതം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കടലുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം അല്ലേ ഒരു കിളീനെ കാണുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞു കിളി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പോകും സാധാരണയായിട്ട് വിൻ്റർ സീസണിലാണ് ധാരാളം നമുക്ക് ഫ്ലിമിംഗോസിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ഇതുപോലത്തെ വെറ്റ്രാൻ റിസർവിൽ വന്നാൽ ധാരാളം ദേശാടന കിളികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തണുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണാണ് ഇവിടുത്തെ പക്ഷെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വിങ്ഡ് സ്റ്റിൽട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് അറബിയിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് ബേഡ്സിൻ്റെ പിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വോക്കിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഓരോ പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് 
ഒരുപാട് ജീവികളുടെ ശരിക്കും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും മാംഗ്രൂവ് പാർക്കിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പോലെ ഞണ്ടുകൾക്കും ഒക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റികൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ രൂപം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ നടന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി ഭംഗി കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം വരിക കാരണം അല്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര മടുപ്പന്നെയായിരിക്കും നടക്കാന്നുള്ള ചിലവർക്ക് നടന്നിട്ടൊന്നും കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ അവരൊന്നും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ചിലപ്പോൾ കാണും ചിലപ്പോൾ കാണൂല്ല അപ്പം അത് നമ്മുടെ ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കും എൻ്റെ പിന്നിൽ കണ്ട ഇനി നമ്മൾ നടന്നിട്ട് പോകാൻ പോണത് ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പോയി നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് എന്തായാലും പോലീസ് സെറ്റപ്പ് നമ്മളെ പോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നത് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കണ്ട എൻട്രി ഫീ ഇല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ഉള്ള മരുഭൂമിയിലാണ് ഇതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണേ നമുക്ക് ഒരു ഇവിടെ അടുത്ത് കടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇവർ ഇത്രയും സംരക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തു രസമാണ് അറിയ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ റാവലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തണവുണ്ടല്ലോ ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം പൊളി എന്തായാലും ഇത് മുളയല്ലേ ഇത് ഈ എന്റെ ബാക്കിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു മുളയാന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ മുളയല്ല ഇത് സാധനം ആ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തായാലും സംഭവം പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊളി ഇത് നോക്കിയട്ടെ ബാക്കില് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മറ്റേ ഇതാന്ന് ഉണക്ക സംഭവം ഇത് ഇതാണോ പനി പനിയാന്ന് തോന്നിയത് എന്താന്ന് അറിയില്ല സെയിം സാധനം തന്നെ ഉണക്കി ഉണക്കി കെട്ടി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം നമ്മളെ അതെ ഈ സംഭവം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടും ആ ഒരു സുഖവും ഈ വീലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം വേണം എന്തിൻ്റെയാന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല മണം ഉണ്ട് എന്തിൻ്റെയോ ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചരാ ഈ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളം കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതും സോൾട്ട് വാട്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത് കാണുന്നില്ലേ നാച്ചുറൽ സോൾട്ടാണ് ഈ വെള്ള കളറ് കാണുന്നത് ഇനി അവിടെയാണ് ബേഡ് വാച്ചിങ് ഏരിയ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകണം ഇത് വേണ്ട നടപ്പാത കണ്ടോ മണ്ണക്കെട്ടി ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലിമ്മിങ് പോലെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു വാച്ചിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലിമ്മിങ്ങിൻ്റെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ലൈക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം കിളികളുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു മൂന്നാല് മറ്റേ പവിഴക്കാലികളില്ലേ കറുപ്പും വെള്ളിയായിട്ടുള്ളത് ആ സം സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലമ്മിങ്ങോൻ്റെ വീട് വാച്ച് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പോയത് അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഫ്ലമ്മിങ്ങോനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവർ പറയണേ എന്താണ് മാറി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു നോക്കണേ അങ്ങോട്ടെ 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 ആ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ശരിക്ക് നല്ല ക്യാമറയ്ക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനല്ലേ മാക്സിമം ഇത്രയേ കിട്ടണുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ വന്നല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേത് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ്
ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് പക്ഷികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അതേ ചടന കിളികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ഥലം അബുദാബിയിലുള്ളവർ എന്തായാലും വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരിക ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരിക നമ്മൾ ഫ്ലമിങ്ങോൻ്റെ ആ ഒരു വാച്ച് ഏരിയയിൽ പോയ ആ ഒരു വഴിയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുന്നത് തിരിച്ച് വരുന്നത് വേറെ വഴിയാണ് ഇതിലേക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടും പുറത്ത് നടക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് കാരണം അതേപോലെ മണ്ണും ചെടികളും കിളികളുടെ ശബ്ദവും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് നേർ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന വഴിയിലേക്കാളും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയുക ഇവിടെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി നമുക്ക് നടക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ മറ്റേ ഇതുപോലത്തെ സാധനമല്ലേ ഈ പുല്ല് ഇത് ഉണക്കിയത് കെട്ടി വെച്ചേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ നമുക്കൊരു സംഭവത്തിനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ സാരിൻ്റെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ എടുത്ത സമയം എൻട്രി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എത്ര മണിക്ക് ഒരു മണി രണ്ട് മണി മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ അഞ്ചര വരെ ഇവിടെ നിൽക്കുക കുഴപ്പമില്ല നാല് മണി വരത്തേക്ക് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അലൗഡ് അല്ല വിസിറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ് റിസർവിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ താങ